சேரணா என்னுடைய என்ன ஜெனஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று நல்ல மோடு வாழணும் வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம பேசப்போகிறது என்னென்னா நம்ம வசிக்கிற வீட்டில் எந்த மாதிரி எதிர்மறை சக்திகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தில் நம்ம உடல் ரீதியாக நம்ம மனசை எல்லாத்தையும் எதிர்மறை சக்திகள் எப்படி நம்மளை பாதிக்குது இதுலேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிச்சுக்கலாம் இது ஒரு இது இதில் முக்கியமான ஒன்று சொல்லி தரப்போகிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்ருக்கோம் நல்ல நமக்கு வந்து நம்மளால் நகை நிறையா போட்டுக்கிறோம் இந்த நகையெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக படுத்துது அப்படின்னு இல்லை அதே சமயம் அது நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகளையும் கொடுக்குதுங்கிறது மறந்துடக்கூடாது பர்டிகுலராக டைமண்ட் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அக்பர் இருந்தார் அக்பர் வந்து தன்னுடைய மனைவிக்கு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்குதுன்னு எல்லா வைத்தியர்களும் பிடி காமிச்சாங்க ஆனால் அது தலைவலி போகவே இல்லை அப்புறம் என்ன தான் பண்ணுறது வருத்தமாக உட்காந்தார் உடனே அப்போ பீர்பல் வந்தார் பீர்பல் வந்து என்ன தான் உங்களுக்கு கவலை இப்போ அப்படின்னாரு ஒன்றுமே இல்லை பார் அரசிக்கு எப்போ பார்த்தாலும் தலைவு நின்றுட்டே இருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணுன்னே தெரியல அப்படின்னு உடனே நான் அரசியார் போய் சென்று பார்த்து விட்டு வருகின்றேன் அப்படி போகிறாரு இப்போ அரசியார் பார்த்தோன்னே சக 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 சகன்னு அந்த அந்த அம்மா ஆ அப்படி ஒரு மூக்குத்தை போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்த்தோன்னு இப்படி பார்த்தார் பார்த்து உடனே இப்படி வணக்கம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டார் அந்த ராஜாட்ட வந்து சொன்னார் அரசு தவறாக நினைக்கக்கூடாது நம்ம ராணி அம்மா போட்டிருக்கு மூக்கு தீ தான் அவங்க தலைவலிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அவருக்கு அது எப்படி மூக்கு தீ இல்லை நீங்கள் அதுலேருந்து வர்ற அந்த நீல நேரமான அந்த காலத்தில் ப்ளூ ஜாக்கெட் தானே சொல்லுவாங்க டைமண்டை அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதை ஏற்படுத்துது நீங்கள் அதை கழட்டிட்டு பார்க்க சொல்லுங்களேன் இன்னும் இதை நான் நிறையா பேருக்கு நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் சிலவங்க டவுன் ட்ரான்னா போயிருப்பாங்க டைமண்ட் பண்ணுங்க மாதிரி நீங்கள் டைமண்ட் கட்டுங்க நல்லாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா இருப்பாங்க அப்போ அதை வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதை அந்த அம்மா கட்டினாங்க ராஜா போய் சொன்னார் இதை கட்டி பார்க்கலாமே அவன் சொல்கிறானே அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அந்த அம்மா உடனே தழுவி போயிடுச்சு அது மாதிரி எல்லா பொருள்களும் நம்ம போட்டுக்க எல்லா நகையுமே வந்து நெகட்டிவிட்டி அப்சர்வ் பண்ணும் ஏன்னா வீட்டில் அதானே இருக்குது என்னவங்கள்ட்ட இருக்கோ அது தானே அது எடுக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன நியூட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நியூட்ரலைசேஷன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியை ஒரு நல்ல ஒரு தட்டை எடுத்துக்கணும் அது வெள்ளி தட்டாக கூட இருக்கலாம் இவ்வளோ தட்டில் உயர்த்த இருக்க மாதிரி ஒரு தட்டை எடுத்துக்கணும் அதில் அந்த தட்டில் நீங்கள் என்ன வைரங்கள் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் என்ன நகை வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் போட்டுக்கணும் தண்ணியை அதில் ஒரு அளவு நிரப்பிக்கணும் நிரப்பிக்கிட்டு அந்த தட்டை அப்படியே நகட்டணும் அப்படியே சும்மா அப்படியே லேசாக சுற்றினீங்கன்னா அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அட் ஒன் பாயிண்டில் டாக்குன்னு அது அப்படியே தசம் மாறும் அந்த மாறினப்ப அதில் வந்து கிளியராக இருக்குங்கிற மீனிங் நாங்கள்லாம் செஞ்சு பார்த்துக்கோ நீங்களும் செய்யுங்க அதை அப்போ அந்த நகையில் இருக்க நெகட்டிவிட்டி போகணுமே அல்ல அதுக்காக இதை பண்ணுறோம் மற்றபடி நேக்கி படித்தவங்க அந்த மந்திரங்களை போட்டுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு எடுத்து தொடச்சி வச்சிட்டாலே போகிறோம் அதுக்குன்னே மந்திரங்கள் இருக்க ரேக்கியில் அதை பண்ணாங்கன்னா அது போதும் சரிதானா அப்போ அடுத்தது ஒரு வீடுன்றதா எதிர்மறை சக்தி எப்படிலாம் வரலாம் அப்படின்னா ஒன்று வாஸ்து பிரகாரம் ஒன்று இருக்குது அது அனாட்டமின்னு சொல்லியிருக்கேன் விசாலஜி என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அடியில் பூமிக்கு அடியில் ரெண்டு ரேஸ் அப்படி வரும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துடும் அது வந்து கொப் 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 ஒரு வீடு ஃபுல்லாக வந்து எனர்ஜியை நாஸ்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த ஜியோபத்திக் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஜியோபத்திக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா அது கரெக்ஷன் பண்ணாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு கவலையே இல்லை எனர்ஜி நர்ஸில் அவங்க ஆஃபீஸே வந்து அங்கே ராதாகிருஷ்ணன் ரோடில் வருது நீங்கள் அட்ரஸில் கேட்டுக்கோங்க அவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு பெரிய கவலை விட்டுச்சு அவங்க நல்லா பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது இப்போ இந்த குழந்தை இல்லாத இல்லாமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த வீட்டில் நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் என்ன தான் அவங்க உடம்பெல்லாம் பண்ணிட்டாலும் கூட இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணால் ஆறு மாவிலையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த காம்பு அந்த சாமி ரூமை பார்த்து வச்சுட்டு ஆறு மாவிலைக்கு மேலே ஆறு விளக்கேஜுக்கு முக்கியமாக அந்த ஐவிஎஃப்லாம் பண்ணிக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு அந்த ஆறு விளக்க சிட்டி விளக்க அது மேலே ஏற்றி அதில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நல்லெண்ணெயை விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இல்லை கொஞ்சம் கல்கண்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணுமாலும் போட்டுக்கலாம் இதாக நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்க அந்த விளக்கு ஏற்றினீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த அகலவுகளுக்கு நல்ல வந்து நிறைய வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்னும் ஒன்று
இவ்வளோ எதிர்மற சக்தி இருக்குது நான் இதில் வந்து காப்பாற்றிக்கணும் என்ன எனக்கு எதை எடுத்தாலும் துன்பமாக இருக்குது நான் செய்கிற காரியம்னா எனக்கு வெற்றி அடையலங்கிறப்ப அரசு இலை இருக்குது தெரியுமா அரசு இலை இப்படி அழகாக இருக்கும் அந்த அரசு இலையில் எடுத்துக்கிட்டு ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ரீம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ரீம் அதை எழுதுங்க எழுதிட்டு அதை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு போங்க வேலையே கிடைக்கல பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கொஞ்சம் தரம் நீங்கள் சொல்லணும் இருபத்தோரு தரம் நாற்பத்தெட்டு தரம் எவ்வளோ தரம் சொல்ல முடியுமோ அந்த மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு அதை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு போங்க போய் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது ட்ரீக் போட்டுருங்க இல்லை அடுத்த ட்ரிப் பரம் பண்ணுங்கள் ஒரு இலையே ஒரு தரம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் டெய்லி அதையே வச்சுட்டே போக முடியாது அந்த அரச இலைக்கு அவ்வளோ ஒரு மரியாதை இருக்குது அதை ஆறு மணிக்கு மேலே அரச இலையை கையில் வச்சுக்காதீங்க தூக்கி போட்டுருங்க ஆறு மணிக்கு மேலே தான் இன்டர்வியூனா அது கொஞ்சம் செய்ய முடியாது ஓகே அடுத்து ஸோ குழந்தை எல்லாம் ஆரம்பிக்க சொல்லியாச்சு இப்போ வேலைக்கும் பணத்துக்காகவும் சொல்லியாச்சு இந்த இன்னொன்று பணத்துக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கண்டங்கத்திரி இருக்கு இல்லையா கண்டங்கத்திரியினுடைய அந்த இலையவோ அதை வந்து நல்லா வந்து காய வச்சு அதை சாம்பிராணியோட போட்டு வீட்டுக்கு உள்ளே எல்லாம் சாம்பிராணி குங்குலியம் இதெல்லாம் சேர்ந்த பொடி இருக்குது அதுக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எனர்ஜி நர்ஸில் கேளுங்க அவங்க அதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அதை நீங்களே பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டா அவங்கள்ட்ட இருந்தால் கேளுங்க இட் இஸ் அப்டியூ அந்த இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சாம்பிராணியை போட்டுட்டிங்கன்னா சூப்பராக நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிளியர் ஆகுது இதெல்லாம் மிஷின் வச்சு கண்டுபிடிச்சிச்சு சும்மா ஒன்றும் அப்படி கிளியர் ஆகுது சொல்லுங்கள் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஆராமீட்டர் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது இதை பண்ணால் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஆராமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணியிருக்காப்பில் இதுக்கு முன்னால் கிளியன் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு இருந்துச்சு அதையும் வச்சு செக்அப் பண்ணி தான் பண்ணிச்சு புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது ஒயிட் சஸ்னட் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஒயிட் சஸ்னட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இது இங்கிலாண்ட்லேருந்து வரவழைச்சு பண்ண ஒன்று இல்லை தான் எல்லாமே இது வந்து ரொம்ப ஒரு இங்கிலாண்டுலேருந்து வரைச்சிட்டு ஒரிஜினலாக பண்ணுறது இதை நம்ம சும்மா அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம்னாலே போதும் அங்கங்கே கார்னர்ஸ் இதிலலாம் இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறணும் பண்ணோம்னா அந்த நெகட்டிவிட்டி க தாராளமாக போகும் இஃப் யூ வாண்ட்னா இதை தனியாக அதாவது இந்த வயசு சஸ்னட் இது கூட நீங்கள் கலக்க முடியாது ஒரு மக்களை இதை வந்து கொஞ்சம் அடித்து வச்சுக்கிட்டு அதில் ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு லெமன் ட்ராப்பை எலுமிச்சை மரம் இதை ஊற்றிட்டு அதையும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கணும் இதோட கலக்கக்கூடாது தனியாக ஒரு ஸ்ப்ரே வச்சு அதையும் அடிச்சுக்கலாம் இல்லை நிறைய லெமன் ஊதுபத்தி கிராமே கிடைக்கிது இப்போ இல்லையா அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆஹாச கங்கைன்னு ஒரு கிழங்கு இருக்குது அதை கட்டாயமாக வாசலில் காட்டுங்க அது அப்படியே நல்லா செடி பெருசாக வரும் அப்படி வந்தாலே நல்ல பணம் ஒரு வேறு வருது ஆகாச கங்கை வந்து தனி இது மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்லை நல்லா வந்து பெருசாக வந்து அதில் நமக்கு இதுவும் கிடைக்கிது வாட் யூ கால்டு அதில் பண வரவும் இருக்குது இல்லை அந்த இதில் பண வரவும் இருக்கும் ஏன்னா பிரமிட் பிரமிட் வந்து இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் ஹாலில் ஒரு பெரிய பிரமிடு வாங்கி என்ன பண்ணிடுங்க தொங்க விட்டுங்க நான்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் அது எனக்கெல்லாம் தே தியான ஹால்னே வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு காப்பர் பிரமிடு இட்ஸ் அ வெரி காஸ்ட்லி திங் பட் ஆனால் அதே வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு பிரமிடை வச்சு எல்லோரும் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் எப்படி நாங்கள் வச்சுருக்கோன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எனர்ஜி நர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் அது மாதிரி பண்ணி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வாங்கி பண்ணிக்கோங்க ஓகே அது அடுத்தது அடுத்தது ஊதுபத்தியை பண்ணுறப்ப நான் ஏதோ சொன்னேன் சாண்ட ஊதுபத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஊதுபத்தியை என்னென்ன ஊதுபத்தி இருக்குங்கிறது தெரியும் நம்மளுடைய நடப்பு திசைக்கு கூட ஊதுபத்தி இருக்குது இல்லை என்னென்ன திசை நடக்குது அந்த திசைக்கு உண்டான ஊதுபத்தியெல்லாம் இருக்குது அந்த திசைக்கு உண்டான ஊதுபத்தி உங்கள் ராசிக்கு உண்டான ஊதுபத்தி அதுக்கு உண்டான தெய்வங்கள் அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு காணலையும் போய் அது ரேக்கி படித்தவங்க அந்த மந்தான்னு தெரியும் ரேக்கி படிக்காதவங்க சும்மாவே சல் டக் 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 அப்படி அப்படி அப்படியே சுற்றிட்டு வந்துட்டிங்கனாலே அந்த நெகட்டிவிட்டி போகும் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் இந்த பெல்லு விற்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஒரு சட்டி மாதிரி இருக்கும் டெங்குன்னு அடிச்சோன்னு இது பண்ணும் தி பேத்தின்ஸ் பெல் பெல் அப்படிமோ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம ஆறாவது கிளியர் பண்ணும் நீங்கள் ரேக்கியை வந்து படிச்சுட்டிங்கன்னா அது எப்படி அதை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் படிகாரம் வாசலில் கட்டுறது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் படிகாரம்லாம் ஒரு முக்கியமாக மூணு மாதம் நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றுறது நல்லது இல்லை அதை ஒரு அரசு அரசு கழித்து பண்ணிவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மாட்டிக்கோ